Bonjour. Evening, Hunter. David. Okay. Alors, est-ce qu'on a tout le monde? Oh, il nous manque Simon. Uh, est-ce que c'est 19 heures? Oui, j'ai 19 heures. Okay. Alors, euh, bonsoir. Merci euh, d'être présent pour l'adoption de euh, la séance extraordinaire pour l'adoption du budget. Alors, euh, on va poursuivre avec euh, l'ordre du jour. Alors, euh, c'est proposé par le conseiller euh, Chan, appuyé par le conseiller conseillère par le conseiller um, Pierre Guénard. Il est résolu que l'ordre du jour de gouvernance cette session soit et par la présente adoptée. En faveur? Bon. Euh, Madame Kerman et M. Joubert, encore. Mais je vais, vais poursuivre avec, euh, on a la quorum quand même. Euh, je vais euh, lire euh, le rapport euh, une sommaire. Si vous pouvez fermer vos micros. OK, can you close your microphone, please? OK, uh, merci. Uh, le sommaire du budget va être uh, sur le site web uh, sous peu uh, après la, la rencontre uh, uh, du conseil. Um, et ce sera en anglais et en français, mais je vais le lire. Uh, en alternance. Alors, euh, vo voilà maintenant le moment de vous présenter le quatrième et dernier budget de fonctionnement de ce conseil. Ce budget a été fait dans les conditions bien différentes cette année. Malgré les défis et les incertitudes engendrées par le COVID-19, le conseil et les employés municipaux ont réussi à bâtir un budget réaliste de 21,3 millions axé sur la saine gestion des finances, l'environnement et le transport actif. I'm very pleased to announce that for 2021, there will be no increase in the property tax rate. The MRC's uh, new three-year assessment role for 2021 through to 2023 showed an average increase in taxable assessments of 6% across all categories. For this reason, Council voted in favor of a 6% decrease in the property tax rate for both residential and non-residential properties. In addition, the increase in revenues generated by new development allows us to adopt a reduced rate. And so for an average residence, there, this will represent a property tax freeze for the 2021 annual tax account. Les taux pour 2021 seront euh, 0,7457 par 100 pour les évaluations résidentielles et agricoles, 1,0536 par 100 pour les évaluations non résidentielles et industrielles. <coughs> For Council, the increase in our revenues reinforces the importance of sound financial management in order to ensure smart investments, limit new spending, and ensure faster repayment of existing debt, while maintaining the flexibility to resolve any exceptional situations that may arise. A policy on the management of long-term debt and accumulated surpluses was adopted this year, and it establishes specific ratios in addition to setting targets and minimum or maximum acceptable levels. The details of that are found in the full budget summary, but also there's a link to the actual policy. Tout au courant du processus budgétaire, une attention particulière a été portée au respect de cette politique. 
Le Conseil s'est assuré de respecter les ratios établis et de réaliser les projets d'investissement en limitant l'augmentation de la dette à long terme. Alors, on a, il y avait des travaux de drainage, des équipements, des véhicules qui seront payés par le budget de fonctionnement. Alors, d'autres véhicules et les dépenses d'entretien majeur des bâtiments seront payés à même l'excédent non affecté. Au total, c'est près d'un million qui ne sera pas ajouté à la dette. De plus, lors du but, euh, dépôt du rapport financier annuel 2020 audité, un montant supplémentaire sera mis, si possible, dans un excédent affecté au rachat de la dette à long terme. Aussi, euh, une étude sur la dégradation des chemins a été budgétée afin de mieux planifier les travaux nécessaires à leur réparation et leur maintien. Un montant a également été mis au budget afin de procéder à certaines analyses qui permettront de mieux anticiper les besoins à venir au centre-village. Bien que les nouveaux développements engendrent des revenus importants, ils créent également des nouveaux besoins en termes de services et infrastructures. Cette analyse nous permettra donc de mieux les planifier. Investments in the environment and active transportation. Many uh, projects were included in this year's budget related to the environment and active transportation. And these are priorities for the council and for our residents. Un fonds vert municipal. The council decided to establish un fonds vert municipal, a, a green municipal fund that will allow the municipality as well as organizations or residents to obtain financial leverage and municipal support for environmental <coughs> sustainable development or active transportation initiatives. Eligible projects must be based on the orientations of the Sustainable Development Action Plan and the municipality's active transportation master plan. So this uh, green municipal fund is $150,000 and uh, could be used Uh, for example, the implementation of the active transportation master plan, which was uh, finalized this year after consultation as well. Uh, the, we'll be beginning to plan for the second um, sustainable development action plan for 2022 to 2025. Um, So some of the money from the Green Municipal Fund could go towards this. An update on the projects completed since the 2018 adoption of the Sustainable Development Action Plan will be published shortly. So, and you'll be able to see the actions that have been undertaken in recent years and will begin to target future priorities in this area. Sentier communautaire et accès à la rivière Gatineau. La municipalité travaillera dès le début de la prochaine année à finaliser le sentier communautaire. Bien qu'il soit presque terminé, il reste encore de travail à faire. Dans la finalisation de la signalisation, un plan de communication sera par ailleurs élaboré pour bien vous expliquer le code de conduite à adopter lors de vos sorties et ce, ce, afin de respecter les résidents riverains et les autres utilisateurs. De plus, les glissières de sécurité des barrières ont été prévues au PTI et seront ajoutées au cours de l'année prochaine. Le budget 2021 comprend également le renouvellement euh, de la licence de Cocorico et ce, notamment pour tenir une consultation publique sur l'accès à la rivière Gatineau. Uh, elle aura comme but d'identifier des sites potentiels pour une aire de repos, de pique-nique, un accès à l'eau et une descente à bateau à Farm Point. Le budget de fonctionnement prévoit la construction de deux nouveaux sentiers au centre-village. Le premier permettra d'encourager la marche et le vélo en offrant un alternatif au chemin au Chelsea avec un sentier uh, qui partirait du chemin Padden jusqu'à l'autoroute 5. Ce sentier est en partenariat avec la municipalité, la MRC des Collines, nos commerçants locaux et Sentier Chelsea Trails. Nous en sommes encore 
au début de, du projet, mais le sentier devrait voir le jour au courant de l'année 2021. The second trail, whose construction will also begin in 2021, will link the Hendricks Farm neighborhood to Chemin de la Mine. It also, it's also a project carried out in partnership with Chelsea, Sancy Chelsea Trails. In our three-year capital expenses plan, Council also adopted an amount to begin the development of plans and specifications for a trail linking the Chelsea Creek neighborhood to the Technology Boulevard in Gitsnu. This trail will allow many residents to use an active mode of transportation to get to their employment. These new trails are the result of the public consultation on the renewal of the active transportation plan. Many uh, residents requested connections to nearby towns, 94%, and businesses, 92%. These actions uh, with this, in this regard will be taken in the coming year. Projet pour les jeunes et ados. Un projet devrait voir le jour dans le quartier 1 pour la construction d'une structure qui permettra la, de faire bouger les jeunes. Vu l'absence d'infrastructures à cet endroit, certaines possibilités seront évaluées pour pallier ce manque. Un montant a de plus été réservé pour l'élaboration d'un lieu de rassemblement pour les adolescents. Pour le moment, ni le lieu ni la forme n'ont encore été décidés. J'invite donc les adolescents à contacter le conseiller, conseillère municipale, afin de nous partager ce qu'ils aimeraient. Révision du plan d'urbanisme. La prochaine étape de la révision du plan d'urbanisme comprendra des consultations publiques ainsi que des ateliers virtuels avec des groupes communautaires et des intervenants. Le but de ces consultations sera d'établir les grandes orientations et les ob objectifs qui guideront l'aménagement du territoire pour les prochaines années. Ces consultations euh, débuteront au euh, au début de l'année uh, 2021. Votre participation a été essentielle puisqu'elle uh, sera la voie des décisions à venir dans les prochaines années. The National Capital Commission dispute. Council continues to work hard to recover the $1.4 million the National Capital Commission, the NCC, owes in payments in lieu of taxes for 2018, 19, 2020 fiscal years. This amount is significant for our municipality as it alone represents $166 on the tax bill of the average residents without including our legal fees. The hearing before the payment in lieu of taxes dispute advisory panel took place in late November. We're now awaiting the panel's conclusion and this could take several months. Chelsea is challenging the NCC's refusal to pay the amounts owed to us as a result of the assessed value of their properties in the Gatineau Park for the past three years. To help us pay our legal costs, the Union of Municipalities of Quebec, UMQ, recently announced that it will provide us with a financial support up to $10,000. This is excellent news to know that we have their support. We also hope that our case can serve as a precedent for other municipalities that are experiencing or could experience a similar dispute. Adoption de la politique des cadres. Le conseil municipal et les cadres de la municipalité se sont entendus pour ce mois-ci sur leurs conditions de travail et sur jusqu'en 2022. Je tiens à remercier le Comité de ressources humaines pour le travail sur ce dossier. Nous sommes très heureux puisqu'il est important pour nous de rester compétitifs sur le marché et donc de garder nos cadres en poste. C'est grâce, entre autres, à leur travail que nous sommes en mesure de réaliser tous nos projets. COVID-19. Pour aider les citoyens face à cette situation exceptionnelle, le Conseil municipal a décidé de donner congé d'intérêt et de pénalité aux citoyens et aux commerçants sur le paiement des coupons de taxes de mars à septembre. 
Ces décisions ont eu un léger impact sur les résultats de l'année, mais ont contribué à se serrer les coudes en venant en aide à nos à citoyens, commerçants et organismes qui ont connu des moments difficiles. Une aide financière de 615 847 a été octroyée à la municipalité par le gouvernement du Québec pour atténuer les impacts financiers de la pandémie sur les finances municipales pour 20, 2020 et 2021. Cette dernière nous a permis d'assurer, d'assumer les dépenses supplémentaires et les pertes de revenus relatifs à la pandémie, mais nous a surtout permis d'éviter des hausses de taxes municipales pour les citoyens et les entreprises en plus d'assurer la protection des services qui leur sont offerts. Ce montant servira également à soutenir la Fondation Chelsea au Centre Meredith en assumant les frais d'électricité en vue des pertes de revenus au centre. Main projects in the three-year capital uh, expenses plan, which we adopted last November, include long-term capital expenditures as opposed to this operating budget, which we'll adopt tonight. Um, the, this year, again, council decided to invest in projects identified <coughs> as priorities, uh, the development and signage on the community trail, rehabilitation development work on Chemin du Lac Meach, and rehabilitation work on Chemin de la Riviere. The full presentation of this three-year capital expenses plan and the list of projects will, um, are on the website and you can find the, the link with this budget summary also. J'aimerais remercier l'ensemble des élus pour leur dévouement au cours des trois dernières années. On dit que la politique municipale est le palier du gouvernement le plus près des résidents et c'est effectivement le cas. En tant que conseil municipal, nous nous sommes donné le mandat de vous écouter, de travailler avec vous sur les différents projets. J'aimerais également remercier tous les bénévoles qui prennent de leur temps pour travailler avec nous et l'administration municipale sur les projets qui leur tiennent à cœur. Merci également à tous les membres des comités municipaux qui nous permettent de prendre des décisions éclairées le moment venu. Finally, I'd like to thank the staff of the Municipal Administration for whom the year 2020 has been very special, different. <laughs> With all the uncertainty, changes and impacts of COVID-19 on their work, they've kept their focus on projects and above all ensured that the impact on services to residents was minimized as much as possible. This year, the holiday season will be very different, perhaps much less busy as we'll celebrate with our immediate family um, and our bubble. The vaccine is on its way and this is not the time to ease our restrictions. I ask you all to make one last effort so we can stay fit and healthy in 2021. Happy holidays to all and thank you so much. Alors, um, on va passer à la période des questions. Et on n'a pas reçu des questions pour cette euh, séance. On a reçu une question pour la séance de 7h30. C'est exact. Ça va? OK. Alors, peut-être on va direct à l'approbation du budget. Et à ce moment, je vais demander aussi si les membres du conseil auraient quelque chose à commenter euh, aussi. Alors, c'est proposé par le conseil. Le Duc, appuyé par le conseil, euh, excusez-moi, est résolu que la provi les provisions budgétaires pour l'exercice financier se terminent le 31 décembre 2021. Comme suit, le revenu um, total de 21 337,615, les charges 22 587,637, la conciliation, Uh, fin de, des fins fiscales, 1 250 et 22. Alors, 
Euh, Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Si euh, le conseil aimerait dire quelques mots, je vous invite. Peut-être Simon, hein, pas par quartier. Euh, merci, Madame la mairesse. Euh, je, suis, je dois dire que je suis particulièrement satisfait avec le budget. Euh, satisfait euh, du, euh, de, de l'initiative qu'il y a dans le quartier 1 euh, pour euh, permettre aux jeunes de bouger. Euh, ceci étant dit, euh, je ne peux passer sous silence mon, 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 euh, le fait que je suis euh, un peu désappointé du fait que euh, euh, le sentier communautaire n'est toujours pas euh, connecté euh, à toutes les rues dans le quartier 1. Euh, il est scindé en deux. Et, euh, et lorsqu'on dit qu'on qu connecte à Gatineau, malheureusement, les gens du quartier 1 sont, ne, sont pas, euh, pas, ne peuvent pas prendre avantage de, ce, de cet, de, de ce, de cet élément-là, euh, puisque c'est euh, malheureusement impossible pour les... Ou en fait, très peu de gens retourneraient vers le nord euh, pour ensuite retourner vers Gatineau. Alors oui, ça dessert une bonne partie de la, de la population de Chelsea. Euh, mais je pense qu'on doit continuer euh, à espérer qu'éventuellement, qu le sentier communautaire sera bel et bien euh, connecté à Gatineau via euh, le chemin du Dôme euh, pour que tous les citoyens de la municipalité peuvent, puissent l'utiliser euh, euh, et non pas seulement les gens venant du Nord. Euh, et en plus de ça, je ne pense pas que le lien via... Euh, via le, 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 le sentier là, euh, de, qui, qui sera commandité par Gazifer euh, est une option valable en termes de transport actif. Euh, C'est un gros détour pour la majeure partie des gens qui doivent se, se rendre au centre-village. Et donc, oui, on se connecte à Gatineau, mais vraiment, euh, ça n'a rien à voir avec du transport actif. Alors, espérons qu'un jour, il y aura un conseil euh, qui, euh, qui mettra ses culottes et connectera de façon euh, appropriée le sentier communautaire à Gatineau. Merci. Merci. Alors, euh, Pierre, comme quartier 2. Oui, M merci, euh, Madame la mairesse. Donc, euh, ça ici, bien, dans le fond, c'est mon huitième et euh, dernier conseil municipal parce que j'annonce que je ne me représenterai pas, moi, à l'automne 2021. Donc, euh, c'est vraiment avec, euh, avec satisfaction que pendant huit ans, on, on, a, on a mis plein de choses de l'avant au niveau de la municipalité pour développer le transport actif, développer aussi euh, plein de choses pour, pour les familles, pour les communautés. Euh, le sentier communautaire a été... Euh, compléter, dans le fond, cette année, là, il reste les éléments de sécurité et de signalisation à faire en 2021. Euh, nos, nos artères principales ont été refaites, sans compter euh, le chemin haut Chelsea qui appartient au NPQ. Là. Mais euh, donc, euh, ce budget-là, cette année, puis en plus, en, en travaillant pour essayer d'arriver à un budget balancé avec toutes les contraintes que nous avons eues liées à à, à, à l'épisode de COVID puis de santé publique. Donc, euh, c'est vraiment un beau travail de nos employés, de notre gestion. Euh, donc, quand vous avez parlé tantôt que nos objectifs de saine gestion, de développement, euh, de, de transport actif, puis euh, des, des éléments aussi au niveau de l'environnement qui allaient être mis de l'avant. Donc, on, on voit vraiment maintenant la, la, la concrétisation de tous ces éléments-là. Puis, euh, J'aimerais dire aussi un merci particulier aux membres du conseil et euh, aux employés, au, au, au directeur général et ainsi que la directrice des finances euh, de m'avoir écouté, dans le fond, quand j'ai euh, voté contre euh, la résolution pour euh, Gazifer parce que je voulais avoir euh, un fonds dédié pour l'environnement, pour diminuer les gaz à effet de serre de façon concrète avec des actions sur notre terrain. Donc, euh, j'ai voté contre cette résolution-là, mais ensuite, ce que ça a fait, c'est que ça a fait un ripple effect. Puis maintenant, on a un fonds vert de 150 000 Donc, c'est fantastique. Merci beaucoup, euh, encore une fois, aux membres du conseil et à nos employés cadres qui ont, euh, 
qui ont été capables, dans le fond, de concrétiser cette, euh, cette action-là qui vient euh, tout à fait s'implanter avec notre plan d'action à développement durable. J'ai bien hâte de voir le nouveau plan de transport actif qui va nous amener jusqu'à 2025. Sur ce, bien, merci beaucoup. Puis, euh, restez merci. sécuritaire. Merci. Euh, Monsieur McGuire, capte toi euh, Je félicite euh, le personnel, je félicite le conseil et vous, Madame le mairesse, pour votre leadership. Je suis très fier d'avoir pu financer nos activités dans cette dernière année de notre mandat, y compris des investissements importants en environnement et transport actif, payer un pourcentage important de la dette et éviter toute augmentation au taux de taxes, tout ça en dépit de la COVID et en dépit du non-paiement des taxes de la CCN. Mm -hmm. Je pense qu'on on peut tous être fiers de ça. Merci. Merci, Claude. Euh, Madame Kerman, Cathy Cat. Um, I would, I would say the same thing that all of my, uh, my co-counselors have, have said. Um, the one thing that I would like to add is that I'm very pleased to see that we have made the agreement with Hydro and that we have purchased the uh, shoreline. I think that will make a huge difference for the future um, for allowing, uh, getting a lot of our residents into the Gatineau River. Um, I think that's something that we should all be really proud of in uh, what the next steps are over this next year. I think it's, it's a big gift that uh, we've been able to, you know, work through, navigate our way through it and, and provide that for the uh, residents. Um, I also, as, as Pierre had said, the, um, having the green fund, I think is also new for us, but something that's been long sought after. I think uh, in order for us to have those funds, um, we need to have those funds in order to, to show, um, put our money where our mouth is, if, if no better way to say it, in protecting our environment. And thank you very much to all the council, the staff, DG, Carol, for your leadership for sure. That's all. If I could just comment, Kay, the we had um, planned the Green Municipal Fund last year, but had to cut it because of the non-payment of taxes by the NCC. So um, we managed to do it this year, and uh, it's a nice way to um, end this mandate as a, as a council with that, uh, that fund. Sorry, Jean-Paul Leduc, Cartier 5. J'aimerais commencer par dire merci, Madame Green, pour euh, le support que vous nous donnez. Euh, des fois, ce n'est pas toujours facile de gérer un conseil. Euh, on a tout le temps nos différences. Je pense que c'est un budget que, ça, ça c'est, comme Pierre dit, euh, notre huitième euh, budget euh, dans, dans le deuxième mandat. Puis, je pense que c'était, euh, au début, ça, je pensais que ça pourrait être un des plus difficiles, sauf qu'il y avait beaucoup d'obstacles à l'intérieur de notre budget, essayer d'équilibrer les finances, le monétaire, versus les priorités qu'on s'était mis dans les infrastructures, et ainsi de suite. Je pense qu'on est venu à bout comme conseil à cause des gens qui étaient présents, à cause du conseil, à cause du DG, à cause des directeurs et tout ça, qu'on a mené à bout d'envelopper quelque chose, puis vraiment de finaliser un budget que moi, j'en suis satisfait parce qu'on a touché pas mal tous les points de vue de tout le monde. On n'a peut-être pas eu tout ce qu'on voulait euh, indépendamment, mais je pense que, que la plupart ont eu euh, dans le budget euh, une certaine partie de leur demande pour que le conseil avait. Puis je pense que euh, j'aimerais remercier la direct, le directeur général, euh, la directrice des finances aussi, parce que c'est bien important pour qu'on puisse euh, avoir le repaiement sur la dette. Je pense que c'était vraiment quelque chose qu'il faudrait que ce soit mis en place. Euh, le fait aussi qu'on va faire euh, dans, nos, euh, dans nos dépenses, il y a beaucoup de, de, de démarches opérationnelles qui vont être payées comptant, soit il y a moins d'emprunts qui vont aider à la dette aussi. Je pense qu'il y, y a globalement bien des aspects de ce budget-là, je pense qu'il a été mis en place cette année, qui va être très favorable pour le futur, euh, le futur conseil. Puis euh, j'espère que euh, spécialement que le cheminement prochain du conseil, parce que je vois que there's like a, a pivoting 
uh, that's occurring with council. I think for the environment, there's a lot more issues that we need to deal with uh, that before maybe five, six years ago was not uh, upfront, like the climate changes. So I think we're adapting to it. Uh, sometimes uh, for the extremists, we're not adapting fast enough, but we need to adapt in a balanced way. And I think we're doing it with the transport active, uh, you know, looking at the, the way we, uh, um, we acquire or give out uh, minor derogations and all of that. I, I think moving forward, we're in the right place. And uh, I'm really glad to about the 0% increase, especially in this COVID uh, era that we're living in, in the incertitude of the, the economics of uh, a lot of uh, residents. So I, I'd like to thank again, council and everybody that was involved in near and far with this budget. I really appreciate that. Thank you very much. Thank you, Jean-Paul. Hey, Madam Chen, Cartier 6. Merci beaucoup. Je pense que la, la prochaine fois, je vais passer avant M. Le Duc parce qu'il y a vraiment, je pense, qu'il a, qu a volé ce que j'avais écrit pour, pour dire ce soir. So, again, I would like, 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 like JP and, and like all the other counselors, I'd really like this. This is my first budget, so I can't speak to the second or to the eighth. It was really, I didn't know what to expect going into it. It was a tough, they, they were big decisions. It was a big year. It was a difficult year. I've done everything. I was just saying in 2D, I've hardly seen anybody in three dimensions this year. So, I would like to thank you for that, for your mentorship, for your leadership, the municipality, the DG, all the staff there for really helping me get to the point where I am and, and being able to voice what I needed to voice to represent the residents in my district to ensure that the priorities that are now in the budget are really reflective, not only of what people in Chelsea are asking for, but, but also of, of what the current realities are. And there are just a few points I'd like to highlight on that. The, the first one, of course, is, is the Green Municipal Fund. I mean, we, we have this wonderful active transport master plan coming in the renewal, as well as the sustainable development action plan where we'll see a new one coming in, in uh, next year, the year after. And it's really important that there's funding there to ensure that we're able to implement these plans, these important plans um, adequately. So I'm really pleased with the green fund. Also access to the river, like, like Kay said, that's something that I think, especially since we've seen a lot of people staying at home because of the pandemic, and this may be the same next summer to, to get really gain access to the river for the residents. Um, with the debt, this has been one of my priorities coming into the council, one of the things that I ran on to get elected. So also really pleased to see the debt being paid down and not adding this year to, to the taxes for the residents. And uh, the last thing I just wanted to say, and it's something that if you, you've heard me speak before, I'm really big on getting infrastructure, on getting space for, kids and, and for adolescents in our community. There are our citizens, they will be future, future residents, future homeowners, and I'd like to see them stay here and like to really see, enjoy their community. So uh, for anybody who's listening, and I know, but maybe the few parents that are on the line to please ask your, your teens to write in and, and express what they'd like to see in, in the community. So on that, I'll say again, thanks very much. And happy holidays. Thank you. And um, the Meredith Center with the Chelsea Foundation ran a participatory uh, sort of budget exercise and uh, perhaps that's something we can do for the teen project that you're, you've uh, suggested, Kim, uh, where they all send in their ideas and then they, they vote on and together they choose uh, what that money would be applied to. So uh, um, it's, uh, there's already one, it was the pump track at the mm -hmm. Meredith here that they chose. So let's uh, perhaps include the, the future voters, as you say, um, I, might, um, I might just add, um, Mayor Green, that the year before that, it was the bubble soccer balls, the mm, right. soccer. Yeah. And that, all, that was all the same process that the students from several schools got together and uh, decided um, in a collaborative way that that's what they wanted to use the money for. It's a really good way to do it. Great. I would like to um, remember Robin McNeil's uh, contribution. Uh, I called him today um, and I just wanted to let him know that his contribution has had a lasting effect on our council deliberations. Um, he was uh, the, the chair of the finance committee um, until he needed to step down for health reasons and um, we're so happy that Kim you're uh, won your by-election but uh, Robin really brought 
to our attention that this sort of bubble of uh, new revenues will not la be reoccurrent or last forever. And even though we had uh, higher revenues due to permits and the uh, the taxes um, uh, through uh, the welcome tax, the tax de mutation, we shouldn't just spend that money. We should um, be careful with our expenses. And Greg, you were very much uh, Robin's um, you've shared in that very much and uh, have kept that discussion alive. So I, I really do want to um, mention Robin McNeil's contribution and thank him for the time that he was on council. And uh, he's helped us, I think, in each budget cycle uh, to understand uh, debt and our operating budget and, uh, and how they're all related. So. Thank you everybody for your contribution, uh, the diversity of council, everybody brings strengths. And I think together we, we really have served our community, served our residents. And uh, as I said in my, the budget summary, thank you to the staff and Mr. McFall, if you could pass that along to the managers, that would be good. Alors, il faut adopter le budget. <laughs> Alors, uh, merci. Uh, alors, en faveur? En faveur. OK. Adopté à l'unanimité. La prochaine résolution, c'est la distribution du résumé du budget 2021. C'est proposé par le conseiller. Le Duc a pris par le conseiller Maguire et résolu que uh, mm. un, un document explicatif du budget 2021 et du PTI sera distribué à chaque adresse civique lors de l'envoi des comptes de taxes 2021. En faveur? En faveur. En faveur. En faveur. Adopté. Et le lobby de la session s'est proposé par? Merci. Chan, oui. par le conseil. Euh, le Duc est résolu que cette session extraordinaire soit levée. Merci. En faveur? <laughs> Hello. Uh, Hello. Uh, on reste sur le lien, M. McFall. Il y a un autre lien qui a été envoyé. Il y a un autre lien qui a été envoyé. Les personnes qui sont ici savent qu'ils doivent uh, quitter puis re rejoindre l'autre lien. OK? Merci. Merci. Merci.